Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать, какие фрезы у меня есть, какими пользуюсь, для чего их использую и вообще о своем комплекте. Сможет ли он, перекрывает ли он все потребности мои на данный момент или нет. Начну с самых, начну с самых простых, распространенных. Это сверла Форстера. У меня есть три размера. 23 мм, 35, 38 и этот монстр на 60 мм. 23 мм я брал под один проект, делал бэкборд. Мне нужно было просверлить несколько десятков отверстий в фанере 25 мм. Это сверло, хоть и недорогое китайское, но справилось с этой задачей отлично. Очень рекомендую. Использую для врезки петель мебельных. Также есть 38 мм, как я и сказал. И гигант 60 мм. Не помню, для чего уже я его брал, но работать с ним оказалось непросто. То есть ручным инструментом здесь работать невозможно. Сверло постоянно убегает. Или его нужно ставить в станок сверлильный и фиксировать заготовку намертво. Или же в нем толку очень мало. Возможно, какие-то более мягкие... Материал им удобно будет пилить, но так как у меня сверлильного станка пока нет, оно у меня пока лежит без дела. Так, с форстнерами все. Далее, самые, наверное, популярные, это кромочные фрезы. Все у меня, кстати, фрезы 8-мм диаметра, у меня под большой фрезер. Кромочник мне еще пока не обзавелся, и я вот думаю, как это все... Кстати, может быть, вы подскажете. Я смотрю, что большинство кромочников, они 6-миллиметровые. Царга 6 миллиметров. Есть в некоторых фрезерах, идет вторая царга на 8 миллиметров. Но есть мнение, что они недостаточно плотно зажимают фрезу. Как думаете, расширить свой парк 6-миллиметровыми или же искать фрезер и ставить на 8-миллиметровую царгу. Ну, я поговорю про кромочник. Рад буду, если вы мне поможете. Пока у меня два, две фрезы, 25 миллиметров и 41 диаметр. В большинстве, конечно, использую малую, но иногда на, на больших предметах использую эту фрезу. Кстати, на разделочных досках очень интересно скруглять, скруглять кромки. Эффект получается интересный, радиус большой. Это радиусные фрезы. Так... Есть у меня две обгоночные фрезы. Одна малая, которую я практически сразу же сжег, потому что неправильно выбрал скорость на фрезе, количество оборотов. И есть вот такой монстр, большая фреза. Ждет, когда я установлю, когда я сделаю станок с подшипником. Это уже для... Она, наверное, более универсальная, но... Требует стационарной установки. В ручном фрезере ей работать будет, наверное, некомфортно. Это вот, вот у меня есть две обгоночные фрезы. Хочу еще взять третью, меньшей длины, но чуть больше диаметра, чем у этой. Так. Далее. Пазовые фрезы. У меня их четыре штуки. Есть обычная барабанная. 12 миллиметров есть тоже 12 миллиметров но уже скругленная использую для изготовления ручек то есть фрезерую пазы ручки на торцовочных досках диаметр вполне подходит так. еще одна пазовая фреза большого диаметра она была приобретена для фрезерования паза чтобы вставить туда направляющую. Направляющую для салазок. Собираюсь сделать фрезерный станок, но никак руки не дойдут. Вот, вот это конкретно эта фреза ждет своего часа, когда я буду делать фрезерный станок. Будет выбираться большой и точный паз под направляющую. Направляющая уже куплена. Все, никак площадку не куплю для фрезера. А почему не площадку не покупаю? Потому что, думаю, планирую его заменить на более... В общем, на другой фрезер. Вот. Так что это пазовый пока ждет. Я ей не пользовался. 
еще одна пазовая фреза 5-миллиметровая, брал ее для фрезерования, для вставки фанеры при изготовлении подносов, ящиков. Пока и практически не пользовался, пользовался пару раз, но в большую часть времени она лежит без дела. Вот, так что, ну, наверное, когда будет у меня станок, когда я ее все-таки сделаю, она дождется своего часа и будет востребована. И еще у меня э, фреза, которую я пока не пользовался, которая ждет э, своего часа, ждет э, фрезерного станка. Это соединительная фреза, двусторонняя фреза. То есть сначала доска проходится одной плоскостью, а для соединения с другой, а другая доска проходится наоборот. И у нее соединение получается под углом 45 градусов. Достаточно прочная, достаточно ее просто посадить на клей и соединением будет очень прочным. Вот. Но эта фреза требует очень точной калибровки в станке. Но чтобы соединить две детали, нужно будет ее очень точно подстроить. На ручном фрезере это сделать нереально, поэтому тоже ждет своего часа, тоже ждет того времени, когда я сделаю свой станок. И еще одна фреза, которой я очень часто пользуюсь, это тарельчатая фреза. Очень удобно ей делается блюдца, тарелки, круглые подносы. Она выбирает по всей плоскости и оставляет полукруглую кромку, как видите. Все хочу начать делать тарелки и большие подносы, но у меня фрезер с очень тугой пружиной и им работать не очень удобно, все-таки думаю о приобретении другого фрезера, и тогда уже начну делать тарелки. А пока э, с помощью этой фрезы также делаю ручки, э, с нижней части выбираю полукруг этой фрезой, и получается у торцовочных досок очень удобные и симпатичные ручки, вот, с помощью этой фрезы обгонной. Вот, собственно, весь набор моих фрез. Небольшой, не маленький, часть не используется, часть используется очень редко, но пока все мои потребности во фрезеровании перекрывает, и я им очень доволен. И могу вам также рекомендовать. Вот, если был полезен ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Рад был с вами пообщаться. Всем пока!